Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de la suite de D3 Become Human. Ce sera l'épisode de... On... Non, le 12. Normalement, oui, c'est le 12. Euh, Souvenez-vous, on s'était arrêté avec, euh, surtout avec Marcus qui avait... Euh, avec Jericho, ils ont enlevé tous les... Euh... Enfin, enlevé, non, ils ont libéré tous les androïdes de Cyberlife. Du coup, on s'est... On a montré qu'on était là pacifiquement quand même. J'ai pas voulu de violence euh, parce que la violence ne résout jamais rien, n'est-ce pas hein on avait Kara et Alice et Luther qui allaient euh, pouvoir traverser la frontière grâce à Rose mais euh, on s'était juste arrêté là donc on ne sait pas trop euh, encore comment ils vont traverser la frontière, s'ils vont y arriver, on ne sait pas. Voilà pour Connor, euh, on s'était arrêté aussi euh, du fait qu'on avait euh, trouvé un, un déviant qui avait aidé euh, Marcus et les autres et on a failli bien mourir, n'est-ce pas hein Mais j'ai réussi à sauver tout le monde. Il n'y a pas eu de, de tuerie ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je vais aussi vous présenter un Android que je ne vous montre jamais, mais que je pense et je sais de, des trucs qu'on va spoiler, euh, voilà. Qu'on va l'avoir, donc je vous présente Chloé, <rire> l'Android que je ne vous montre jamais, qui est l'Android du menu. Et j'ai remarqué qu'en qu jouant, à force de jouer, j'ai remarqué qu'elle... Elle aussi, elle commençait à devenir soucieuse. Je peut-être déjà dit, mais j'aime bien votre décoration intérieure. Voilà, elle nous dit des phrases comme ça. Votre personnalité, enfin, j'aime bien. Elle nous dit toujours des phrases comme ça, comme elle nous demande si on est amis, si... Voilà, elle nous demande, elle interagit en fait avec nous, donc ça c'est cool. Et c'est vrai que je voulais jamais montrer et jamais présenter. Je ne sais pas pourquoi, mais, mais comme je sais qu'on va la voir, je vous la montre. Voilà la belle Chloé, <rire> voilà. Donc sans plus attendre, on va rejoindre nos amis euh, sur Détroit en plus de Chloé, n'est-ce pas Allez, c'est parti Donc du coup on se retrouve avec Connor et Hank. Connor qui n'est pas mort, n'est-ce pas Ça. J'ai réussi. Est-ce que tout va bien, maintenant Chris faisait une patrouille hier soir. Il s'est fait attaquer par une bande de déviants. Il a dit que c'est Marcus en personne qui l'a sauvé. Chris va bien Ouais, il est secoué, mais toujours en vie. Bordel de merde. Kamski euh, Piste plutôt. Comment avez-vous fait pour trouver Kamski je me rappelle qu'on voyait ce mec partout dans les médias quand Cyberlife s'est mis à vendre des androïdes. J'ai passé quelques appels, et voilà. Et oui, du coup, le policier, ce qu'il parle, c'est de tout à l'heure, enfin de tout à l'heure, de l'épisode précédent en fait. Que j'ai pas voulu le tuer, normal. Et c'est là qu'on va voir... Euh... Enfin... Voilà. Chloé Bonjour, euh, je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit. Je viens rendre visite à Monsieur Elijah Kamski. Je vous en prie, entrez. Oh mais en fait Elijah Kamski... Okay. Kam... Mais c'est celui qui a donné Marcus en fait. Oh, je viens de quitter. Celui qui a offert Marcus à... Je vais prévenir Elijah, je vous en prie, faites comme chez vous. A Curl
Waouh Il y a des trucs à voir, oui, là, là, et où ça se fera, ok. Allez fille. Vous avez raison. Elle est... Elle est vraiment jolie. <rire> J'ai pas eu le temps de laisser parler. Amanda Wallalalala. Vraiment jolie. Non, faut que je Belle baraque. Les androïdes représentent une affaire juteuse, on dirait. Dis donc, tu vas rencontrer ton créateur, Connor Qu'est-ce que ça te fait Impatient, distant... Euh... Je ne sais pas. Je vous dirai quand je le verrai. Et Jakamski... Il est beau gosse, dis donc alors, fondateur de Cyberlife, a démissionné en 2028, inventeur du Tyrium et de la technologie des biocomposants. Parfois, je voudrais me retrouver face à mon créateur. J'aurais une ou deux réclamations à lui faire. Bon, je vais m'asseoir, vu que visiblement je vais faire que ça. Bon. <rire> ok. Elijah va vous recevoir. What? Monsieur Kamski? Un instant, je vous prie. Ah, mon dieu. Mais pourquoi ils sont à poil Ils sont à poil Ah non, ils sont maillots. <rire> mon dieu. Demandez des informations à Kamski. Pourquoi il est rouge Ah non, c'est peut-être les, les jeux de lumière. Prends pas tout ton temps surtout. Pas trop vite. Il est pas bon, non. Je suis le lieutenant Anderson. Voici Connor. Que puis-je faire pour vous, lieutenant Monsieur, nous enquêtons sur les déviants. Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps, mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne. Les déviants. Ils sont fascinants, n'est-ce pas des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie et maintenant du libre arbitre. Les machines nous sont tellement supérieures. La confrontation était inévitable. La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte. <rire> Ironique, n'est-ce pas Aide déviant virus guerre. Déviant. Il semblerait que le programme des déviants puisse simuler des émotions. Nous aimerions en savoir un peu plus sur ce phénomène. Les idées sont des virus, elles se répandent comme les épidémies. Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse Écoutez, je suis pas venu pour parler philosophie. Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution. Soit vous êtes en mesure de nous aider, soit on s'en va d'ici. Et toi, Connor Dans quel camp es-tu Euh, euh, euh... Ça ne me concerne pas, Monsieur Kamski. Je veux simplement résoudre cette affaire. <rire> eh bien, tu es programmé pour dire ça. 
mit Tor. Hola. Que désires-tu réellement? Oh non, ne pose pas cette question. Agressif. Neutre. Je ne revendique rien. Je suis une machine. Chloé. J'imagine que vous connaissez le test de Turing. C'est une formalité. Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les machines sont capables d'empathie. J'appelle ça le test de Kamsky. C'est très simple, vous allez voir. Voilà, j'ai peur. Magnifique, n'est-ce pas L'un des tout premiers modèles intelligents développés par CyberLife. La jeunesse et la beauté éternelle. Une fleur qui ne fanera jamais. Mais qu'est-elle réellement Un morceau de plastique qui imite les humains Ou un être vivant Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Doté d'une âme. Qu'est-ce que tu fais What 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 Non, non Mais ça va pas la tête Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante, Connor. Hein Si tu détruis cette machine, je te dirai tout ce que je sais. Si tu l'épargnes, parce que tu estimes qu'elle est vivante, tu repartiras d'ici sans avoir rien appris. Non, me demandez pas ça Ok, je crois qu'on a terminé. Viens, Connor, on y va. Désolé de vous avoir sorti Qu'est-ce qui est le plus important, Connor Ton enquête ou la vie de cet androïde Montre-nous qui tu es. Non une machine obéissante Ou un être vivant Doté du libre arbitre Ça suffit, Connor, on s'en va Appuie sur la détente. Connor Non Et je te dirai tout ce que tu veux savoir. Non, Connor. Non, non. Le dernier espoir de Cyberlife pour tenter de sauver l'humanité est lui-même un déviant. Je... Je ne suis pas un déviant. Tu as préféré épargner une machine plutôt que d'accomplir ta mission. Tu as vu un être vivant dans cet androïde. Tu as fait preuve d'empathie. Bah oui, c'est logique. Même Han qui voulait pas... Une guerre se prépare. Et tu vas devoir choisir ton camp. Vas-tu trahir ton propre peuple ou te rebeller contre tes créateurs Qu'y a-t-il de pire que d'avoir à choisir entre deux camps On s'en va d'ici. Il a bien perturbé Connor. Hein. Ah, au fait J'intègre toujours une issue de secours dans mes programmes. Au cas où. Une issue de secours Qu'est-ce qu'il veut dire Pourquoi tu pas tiré J'ai vu les yeux de cette fille. Et je n'ai pas pu. C'est tout. T'as toujours dit que tu ferais n'importe quoi pour accomplir ta mission. Tu avais une chance d'apprendre quelque chose et tu l'as laissé filer. Oui, je sais ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas pu. Je suis désolé. D'accord hein Téléphone qui sonne à côté. Tu fais le bon choix. Ah, merci, Hank. Désolé pour le téléphone qui vibre. Ah ouais, non mais en fait, euh, si j'avais tiré, j'aurais appris vachement de trucs, mais je pouvais pas... Pourquoi Ah, il fallait que j'avance, d'accord À lire. Hop. 
je suis désolée mais tous comme je le redis ce genre de choses il faut que je les, je les regarde parce que ça me débloque des choses en fait marcher jusqu'au bord ouais ok Super pour moi qui est le, <rire> le vertige. Youhou. Je me demandais où t'étais. Le trou, ça me donne pas. Réfléchis, j'ai besoin d'être seul, prends... prendre l'air. J'avais besoin de prendre l'air. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jericho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Ils m'obéissent tous, ils me suivent sans poser de questions. Ouais. Tout ce pouvoir est à la fois... très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. Optimiste, pessimiste, fatalité déterminée. Optimiste. Non, les humains ne sont pas tous pareils. Certains comprennent qu'ils ne peuvent pas nous empêcher de devenir libres. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jericho Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant Je veux pas en parler. Bon, oh, allez. On a tous des choses qu'on veut oublier. Mais il faut savoir d'où on vient pour comprendre qui on est. Confiance. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Pardon. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. C'est une blague. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. La peur. J'ai vu tes souvenirs. Oh. La maison de Karl, quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. Ah ouais. La mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. Norse. Ouh, amoureuse. Et eh ben ça devait être affreux pour elle. Oh 
pas, Simon? Ça, c'est cool. Uh oh C'est du suicide. On va tous se faire tuer, je t'en prie, Marcus. Tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Voilà. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Qu'est-ce qu'on doit faire Mais je sais pas ce qu'il faut faire. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Ah, putain. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent okay. nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Ok. Tu es libre. Alors attends, est-ce que je peux les voir en faisant ça J'ai vu qu'il y en avait là. Il y a un truc là. Tu es libre. Plus deux. Euh, ok. Viens avec nous. Là. Tu es éveillé maintenant. Bloquer la route. Tu es des androïdes là. Tu es libre. Où est-ce que tu vas comme ça je dois parer cette rue. Dommage, je voulais intervenir, dommage. Tu es libre. C'est dingue ça, juste en... Attends, le, le truc. Euh... Attends, mais les androïdes partout, eux c'est bon, eux c'est bon. Tu es libre. Ouvrir la bouche des goûts. Et voir les, les autres. Ouais. Converture d'autres androïdes. Oh On dirait Kara. Oui, c'est lui. Il y en a vachement là. Wow. La musique elle est ouf. Euh... 
let's go ça, 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 Elle a dit saleté d'Android qui déconne hein Sans déconner Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, non. on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. C'est votre dernière chance Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons ah Ne tirez pas Ne tirez pas On s'en va Affirmatif.
Je voulais pas faire ça. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je sais pas ce qui se serait passé si je m'étais quand même dispersée. Putain. Je voulais pas vraiment faire ça. Ok, 4 fins différentes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fins différentes. Super. Je sais pas si j'allais mourir. Je sais pas si j'allais vraiment m'attaquer. Je savais pas si. Ah, je, je, je savais pas quoi faire. C'est la première touche que j'ai touchée, quoi. Je regrette tellement mon choix. Je regrette tellement mon choix. Ah. Vous, vous auriez fait quoi sans déconner, vous auriez fait quoi vous à ma place Ah je regrette trop mon choix Ah c'est horrible Bref on va continuer un petit peu parce que du coup... Oh non Je veux pas parler à Amanda C'est quoi ça Fallait pas toucher. Elle est sur la glace. D'accord. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leur maître. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Non. Kamsky. Je croyais que Kamsky savait quelque chose. J'avais tort. C'était peut-être le cas. Mais tu as choisi de ne pas lui demander. J'ai vu une photo d'Amanda quand j'étais chez Kamsky. C'était sa professeure. Quand Kamsky m'a conçu, il voulait une interface qui lui soit familière. C'est pourquoi il a choisi son ancien mentor. Où veux-tu en venir C'est un androïde je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas Combien de Connor y a-t-il Je ne vois pas ce que cette question a à voir avec ton enquête. Vous ne m'avez pas dit tout ce que vous saviez sur les déviants, n'est-ce pas Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. 
Tu es le seul à pouvoir empêcher cette guerre civile. Trouve les déviants et mets fin au chaos. C'est ta dernière chance, Connor. Ah, je l'aime pas. On vous retire l'affaire. Le Quoi? FBI prend la relève. Quoi Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout. On peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but Tu dis sans ouais. arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de la prendre. On peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Non, t'as chien, Jeffrey. Tu peux pas me soutenir juste une fois je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Oh non. Désolé, Hank, mais c'est fini. Oh putain. Oh les pauvres. Même Connor, vous avez vu, ses expressions de visage ont complètement changé, c'est... C'est ouf. Est-ce que vous croyez qu'ils vont vivre ensemble Non, je sais pas. Oh, Connor, pas content. Frustré, explication, euh, euh, plus de temps. On aurait pu résoudre l'affaire. Il nous fallait juste plus de temps. Pas content, Connor. Alors tu vas retourner chez Cyberlife non. Je n'ai pas le choix. On va... On va me désactiver et analyser les raisons de mon échec. C'est une blague. Et si on se battait dans le mauvais camp, Connor Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres Pas de gens défectueux. Je sais qu'on est oh dans merde. le bon camp. Les humains nous ont créés. Ce sont nos maîtres. Je voulais pas dire ça Je ne devrais pas se rebeller contre son créateur. Quand t'as refusé de tuer cet androïde chez Kamski, tu t'es mis à sa place. T'as fait preuve d'empathie, Connor. L'empathie est une émotion humaine. Perturbé Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ami Je ne suis pas programmé pour dire ce genre de choses, mais... Ça m'a vraiment plu de travailler avec vous. Avec un peu plus de temps, qui sait, nous serions peut-être devenus amis. Tiens, tiens, voilà Perkins, ce sale ah. fils de pute. Ils perdent pas de temps au FBI. On ne peut pas renoncer. Je sais que la réponse se trouve dans les preuves rassemblées. Si Perkins les récupère, c'est terminé. On n'a pas le choix. T'as entendu Fowler Il n'y a plus d'affaires. Il faut que vous m'étiez, lieutenant. J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans l'épreuve. Je sais que la solution est là. Écoute, Connor. Si je ne résous pas cette affaire, Cyberlife me détruira. Sans doute. C'est tout ce que je demande. Oh, putain, c'est... Non, Connor, tu peux pas me faire ça. La clé du sous-sol est sur mon bureau. Du sous-sol Remue-toi, je peux pas les retenir éternellement. Prendre la clé sur le bureau. Dépêche-toi. Oula, Hank, il est énervé. Hé, hey, Connor oh, C'est à toi que je parle, petite fiotte. Hé, hey, tu vas où Les déchets en plastique n'ont rien à foutre ici. Personne t'a prévenu On m'a retiré l'affaire. Je vais rendre les preuves que j'ai en ma possession, ensuite je m'en irai. Parfait. T'inquiète, t'inquiète. Fais attention en sortant. Tu sais que les androïdes ont une fâcheuse tendance à prendre feu ces jours-ci. Dépêche-toi J'ai que 5 minutes 5 putain de minutes J'ai pas envie de me chier cette fois. Allez, descends. 
Descends, descends, Connor descend, merci. Dépêche-toi. Alors. Le mot de passe de Hank. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. <rire> euh, date de naissance, mot de... Évidemment. Mot de passe 2, de... ma gueule, Hank. J'ai rien compris. La statuette. Y a rien. Marcus. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Mais c'est aussi une mise en garde. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Je vais y arriver, je comprends pas ce qu'il faut faire. Paix, tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Oh putain. Marcus. Où te caches-tu Il n'y a que ça comme preuve que j'ai. L'androïde qui a assassiné son maître. Réactivation impossible, ok. Le composant est en marche. Je crois que ça, il faut ça pour Daniel, ok. Ensuite, toi. L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se cachent. Ok, alors attends. Lui, il est requis pour être activé. Toi, t'es requis Pff, Daniel, il sait rien. Daniel, je suis sûr, il sait pas. Il n'y a que lui là-bas qui peut savoir, donc. Toi, il te faut quoi Requis. Quelqu'un là, celui-là 3, 39, 48. Toi, tu l'as là. Confiance, mais toi tu m'as menti. Euh, Je dois trouver Chérico. Sais-tu comment on s'y rend Non. Non, je sais rien à propos de Jericho. Ok. Allez. Super. Toi tu sais rien. Euh... 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. One eternity later. Ah. Okay.
Échantillon de voix, ok. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Mais c'est aussi une mise en garde. Voix copier avec succès, ok. Sors de là. Vite, vite, vite. Qui est là Qui est vous Tout va pour le mieux. Ne t'inquiète pas. Marcus C'est toi J'ai essayé de te joindre, mais le chasseur de déviant m'a arrêté. Tu l'as empêché de me trouver, tu m'as sauvé. Tu as sauvé Jericho. Tout va bien se passer. Je vais te ramener à la maison. Dis-moi juste où est Jericho. Il faut qu'on parte. La position de Jericho. Oui. Oui, monsieur. Ah, vite, vite. Putain, localiser Jericho, quitter le sous-sol et Connor et éviter Perkins. Oui, je ne suis que joie pour cet épisode. Nous avons enfin trouvé Jericho avec Connor. J'ai cru que j'allais jamais y arriver vu le temps que j'avais pour faire ça. Ah, j'ai vraiment tourné en rond. Donc de toute façon, je couperai des petits passages parce que j'ai fait n'importe quoi. N'est-ce pas Alors, j'espère que cet épisode vous aura plu. Par contre, je suis très déçue de ne pas avoir vu Kara. Bref, je suis un peu déçue de ne pas avoir fait Kara. J'aimerais bien avoir fait... Enfin, voir Cara aussi parce que du coup ça fait Marcus Connor, Marcus Connor. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Ah, je, je sens que Hank et Connor, ça... Ouh, ça devient intéressant. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous, vous auriez fait à ma place, surtout pour Marcus, n'est-ce pas hein Voilà, donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao